السلام عليكم ان شاء الله الفيديو ده هشرح مشروع مهم جدا هو ازاي تعمل مالتيبلكسنج ما بين تو سيفن سيجمنت او اكتر من تو سيفن سيجمنت بنفس بنات المايكرو كنترولر من غير ما تضطر ان انت تحجز اكسترا بن او سيبريتد بن لكل سيفن سيجمنت منه هنفترض مثال ان انا عايز اطبع الارقام من 0 ل 20 على تو سيفن سيجمنت بديلي ثانيه بمعنى ان في الاول خالص انا عايز اطبع الرقم 0 على تو سيفن سيجمنت فاروح طابع على 7 سيجمنت الرايت 0 واطبع على 7 سيجمنت ليفت 0 بعد كده استنى ديلي ثانيه بعد كده هبقى عايز اطبع رقم واحد فهطبع على الرايت 7 سيجمنت واحد وعلى الليفت 7 سيجمنت 0 واستنى ديلي ثانيه لحد ما اوصل للثانيه التاسعه أه هبقى عايز اطبع رقم تسعه فهطبع تسعه على 7 سيجمنت الرايت واطبع 0 على 7 سيجمنت الليفت الثانيه اللي بعدها تبقى 10 فيبقى هطبع 0 على 7 سيجمنت الرايت وواحد على 7 سيجمنت الليفت وافضل كده لحد ما اطبع رقم 20 لو هيبقى 2 على 7 سيجمنت ليفت و 0 على 7 سيجمنت رايت وبعد كده الكاونتر عايزه يتصفر بحيث يرجع ل 0 تاني وبعد كده يبدا يقدم 0 ل 20 يعني كاني عايز اطبع الارقام من 0 ل 20 بديلي ثانيه ما بينهم ولما يوصل ل 20 يتصفر تاني ويرجع ل 0 فده المشروع اللي هو قدامكم دلوقتي هتلاقيه بيطبع اهو من 0 ل 20 ادي 11 اهو هيفضل شغال لحد ما يوصل ل 20 وونس ان وصل ل 20 هيروح متصفر تاني فعايزين نتكلم ازاي اقدر امبلمنت المشروع دوت بشكل نورمال بعد كده ازاي نطبق فكره المالتيبلكسنج وايه هي اهميه فكره المالتيبلكسنج تمام فاولا انا لو عايز اطبق الموضوع ده بشكل طبيعي فانا هروح انترفيس مع السيفن سيجمنت الاولانيه عن طريق سبع بنات مايكرو كنترولر دي اي او لان السيفن سيجمنت الاولانيه مكونه من سيفن سيجمنت فمحتاجه سبع بنات علشان اقدر انترفيس معاها وكنترول عليها وانترفيس مع السيفن سيجمنت الثانيه برده بسبع بنات مايكرو كنترولر وهوصل الكومن بتاع الاولانيه بالجراوند علشان هي كومون كاسود واوصل الكومون بتاعت الثانيه بالجراوند علشان هي برضه كومون كاسود فانا دلوقتي عملت انترفيسنج مع ال 2 7 سيجمنت ب 14 بنايه مايكرو كنترولر ب 14 دي اي او بن وانا اصلا كل اللي حيلتي هم 32 بن آه فطبعا الموضوع اهدر في البرنامج جدا وتخيل معايا بس ان انت عايز تعمل مشروع ريل تايم كلوك وعايز تعمل 2 7 سيجمنت للثواني و 2 7 سيجمنت للدقائق و 2 7 سيجمنت للساعات فانت عايز تنترفيس مع ستة سيفن سيجمنت فانت لو هتنترفيس مع كل واحده بسبعة بنات فانت محتاج 42 بنايه اللي هي مش موجوده اصلا فعلشان كده بنلجا للكونسيبت بتاع المالتيبلكسنج ان انا اقدر انترفيس معاهم هما الاثنين بنفس بنات المايكرو كنترولر ويبقوا شغالين مع بعض الكلام ده بقى بيتم ازاي اولا ان انا هروح مثلا هنا في المثال واخد اهو بنات بورت اي من اول بي اي 0 لحد بي اي 6 اللي هم السبع بنات دول موصلهم بال7 سيجمنت الاولانيه وهم نفس البنات موصلهم بال7 سيجمنت الثانيه هم نفس البنات بس هاخد الكومن بتاع الاولانيه مش هوصله بالجراوند هاخد الكومن بتاع الاولانيه هوصله بالبي دي 0 وهاخد الكومن بتاع الثانيه اللي هي الليفت اروح موصلها بالبي دي 1 فالبي دي 0 هتبقى واصله بال7 سيجمنت الرايت والبي دي 1 هتبقى واصله بالكومن بتاع ال7 سيجمنت الليفت طب دلوقتي هبقى بعمل ايه؟ هقول لك كل اللي بيحصل مش انت في كل ثانيه يعني مثلا نفترض في الثانيه رقم 11 او الثانيه رقم 12 في الثانيه رقم 12 انا عايز اطبع الرقم 2 على 7 سيجمنت الرايت واطبع الرقم 1 على 7 سيجمنت الليفت فالطبيعي ان انا كنت بكنترول كل واحده منهم بشكل سبريتد عن الثاني لكن دلوقتي هعمل ايه؟ هاجي في الثانيه ال 12 هبقى كل 10 مللي سكند بسويتش ما بينهم يعني اول 10 مللي سكند هروح مطلع على البي دي زيرو لوجيك لو ومطلع على البي دي واحد لوجيك هاي فالبي دي زيرو واصله بالكومون بتاع الرايت فلما يخش في الكومون زيرو وهي اصلا كومون كاسود فهتشتغل لكن البي دي واحد هتوصل بالكومون بتاع الليفت يعني دخلت لوجيك هاي على الكومون كاسود على الكومون بتاع الكومون كاسود فطبعا مش هتشتغل ففي اول 10 مللي سكند من الثانيه رقم 12 اول 10 مللي سكند الرايت هي اللي هتشتغل واروح طابع عليها الاثنين بعد كده استنى 10 مللي سكند واعمل اوبريشن العكسيه هروح اعمل انيبل للليفت واعمل ديسيبل للرايت عن طريق ان انا اطلع البي دي زيرو بلوجيك هاي واطلع البي دي واحد بلوجيك لو فبالتالي اعمل انيبل للليفت واعمل ديسيبل للرايت واروح بعت لها الواحد بحيث اطبع عليها واحد بعد كده ال 10 مللي سكند اللي بعدها في الثانيه ال 12 اروح اعمل العكس هتقول لي طب ما انا عيني هتاخد بالها ان في 7 سيجمنت منهم بيحصل لها ديسيبل لمده 10 مللي سكند ما اللي بيحصل ان انا في خلال الثانيه الواحده كل 10 مللي سكند عمال بانيبل واحده واطبع عليها الرقم اللي هي المفروض يتبع عليها على حسب دي الثانيه رقم كام يعني لو الثانيه رقم 12 هبقى عايز في خلال الثانيه بطبع 7 سيجمنت رايت 2 و7 سيجمنت ليفت 1 فابقى كل اللي بعمله في خلال الثانيه رقم 12 او في خلال اي ثانيه ان انا 
بعمل انيبل لواحده وديسيبل للثانيه اطبق الرقم اللي انا عايزه على اللي عملت لها انيبل بعد كده بعد ما يخلص ال 10 ملي سكند اروح اعمل عكس اعمل انيبل للثانيه وديسيبل للاولى واستنى دي 10 ملي سكند وافضل كده بسويتش ما بينهم كل 10 ملي سكند فاكيد عيني هتلاحظ ان في واحده منهم بتطفي اقول لك لا ليه بقى؟ دي علشان معلومه مهمه جدا ان عين الانسان ما بتلاحظش التغيرات اللي بتحصل بفريكونسي اعلى من 30 هرتز فريكونسي 30 هرتز ده مكافئ لتايم 33 ملي سكند فبالتالي اي تغيرات هتحصل قدام عينك بفريكونسي اعلى من 30 هرتز يعني في تايم اقل من 33 ملي سكند عينك مش هتلاحظه فانت هنا بتعمل تغيرات او سويتشنج في تايم 10 ملي سكند فعينك ما بتشوفش ان هي طفت 10 ملي سكند لانك ما بتلاحظش التغيرات اللي اقل من 33 ملي سكند فاللي حصل ان فعلا في خلال الثانيه الواحده او في خلال كل ثانيه منهم كانت في واحده منهم بتطفي وواحده منهم بتنور وانا عمال اسويتش ما بينهم كل 10 ملي سكند بس عينك ما بتشوفش التغيرات دي فده كده كونسبت المالتي بلكسنج اللي هو ما بعمل مالتي بلكسنج ما بينهم بنفس بنات المايكرو كنترولر آه كل اللي عملته بس ان انا زودت بنات انيبل وانيبل يعني دلوقتي بقت انترفيس مع الاثنين بتسع بنات بدل 14 لو كان عندي 6 7 سيجمنت آه نفس السبع بنات بتوع المايكرو كنترولر اللي هم من بي اي 0 لبي اي 6 هوصلهم بال 6 7 سيجمنت بس كل كومن منهم هوصله بنايه مايكرو كنترولر بحيث هو ده اللي هيعمل لها انيبل يعني لو كان عندي 6 7 سيجمنت كنت احتاج سبع بنات علشان السبع سيجمنت وست بنات علشان الكنترول والانيبل فبالتالي كنت احتاج 13 بنايه علشان انترفيس مع 6 7 سيجمنت فده كده كونسبت المالتي بلكسنج وطبعا كنت هفضل اسويتش ما بين مثلا ال 6 7 سيجمنت كل 5 ملي سكند بحيث كل 5 ملي سكند ابقى بشغل واحده منهم بحيث عيني ما تشوفش مثلا التغيرات او حتى كل 10 ملي سكند فدي كده فكره المالتي بلكسنج ان يبقى الاثنين واصل لهم نفس بنات المايكرو كنترولر بس بسويتش ما بينهم كل فتره معينه بحيث عيني ما تلاحظش عمليه السويتشنج دي ولكن مثلا كل 10 ملي سكند بحيث عيني ما تلاحظش ان في واحده منهم اتطفت لمده 10 ملي سكند وفي خلال الثانيه دي ابقى كل 10 ملي سكند بسويتش ما بينهم وبطبع اللي المفروض يتبع في خلال الثانيه دي فده كده فكره المشروع ببساطه المشروع ده زي ما قلت لكم المفروض ان انا كنت بطبع ارقام من 0 ل 20 بديلي ثانية فانت لو لاحظت اهو هتلاقيني موصل بس بورت ايه جاست بورت ايه وموصل البنتين بتوع الكنترول ادي هو بيعد اهو من 0 ل 20 هتلاقيه عمال يعد من 0 ل 20 بديلي 1 سكند وعينك مش ملاحظة خالص ان في اي واحدة منهم بتطفي او ان بيحصل اهتزازات او اي حاجة خالص الموضوع ستيبل جدا كانك بالظبط موصل سيبريتد بين كل واحدة منهم ودي كده ميزة المالتي بلكسنج وده كده كونسيبت مهم قوي هيوصل ل 20 اهو ويرجع لل 0 تاني وده فيديو مهم جدا وشكرا